Und Gott sprach, es werde Licht, doch er fand den Schalter nicht. Ist aber auch weiter nicht tragisch, denn lassen wir einfach etwas Tageslicht in den Krone Dryliner. Respektive externe Scheinwerfer liegt vom illuminierten Hub bei nächtlicher Beladung. Das müssen wir unbedingt näher beleuchten. Beim Krone Dryliner können bekanntlich sämtliche Materialien miteinander kombiniert werden. Somit kann zum Beispiel dieser Stahlglattwandkoffer für den externen Lichteinfall entweder mit einem kompletten Dach aus lichtdurchlässigem GFK gebaut werden oder mit einem stabilen Stahldach mit zwei Lichtfenstern über die gesamte Fahrzeugbreite. So wäre außerdem eine senkrechte Ladungssicherung mittels Klemmstangen im Bereich des stabilen Stahldaches möglich. Und bekanntermaßen wird das Solarpanel der Krone Telematik in idealer Weise zwischen den Stahlsicken geschützt. Beim GFK-Dach ist natürlich die Lichtausbeute ungleich größer. Das ist immer dann gefragt, wenn der Auflieger des Nachts im Hub beladen werden soll und wegen der fehlenden Zugmaschine die Innenbeleuchtung streikt. Denn zusätzliche kabelgebundene Arbeitsscheinwerfer im Auflieger würden in 0, nix vom Stapler kaputt gefahren werden. Mal wieder jede Menge erleuchtende Aspekte aus dem Emsland. Was sollen wir sagen? Krone. <lacht>